السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في فيديو جديد مع بوني كروشيه وعمل جديد أتمنى يعجبكم وتحبوه زي ما حبيته صراحة الشغل فيه كان ممتع جدا فعل الناس اللي لسه بتبتدي وعايزة تتعلم إزاي تعمل القاعدة الدائرية بدون تقوس إحنا بنشتغل بطريقة التزايد المنتظم تزايد منتظم يعني بنعمل عدد تزايد ثابت كل سطر ما بنغيرهوش وما بنوقفهوش يعني ما فيش سطر نعمل عشرة وسطر نعمل عشرين كل سطر بنعمل عشرة من أول سطر لحد آخر سطر عشرة إيه؟ عشرة تزايد في كل سطر عشان تكبر معانا آه هنعمل اتناشر يبقى كل سطر اتناشر هنشوف كل ده في الشرح مع بعض لما نبدا فيه هنحتاج ايه للبورتوفيه انا عملته باربع الوان إيه الاربع الوان إيه هم بصراحه إيه الوان رائعه رائعه بجد إيه ما بستغناش عنهم في معظم الشغل اللي, اللي بعمله اللون التركواز او الفيروزي او الجنزاري يعني زي ما بتسموه اللون ده خطير جدا جدا بيدي قيمة للشغل بجد وبيدي بهجة في اي عمل بيدخل فيه اللون الرصاصي او السيلفر ده لون رايق وهادي وبيمشي مع كل الالوان اللون الاصفر لا غنى عنه في معظم الأعمال لازم الأصفر ده بيكون موجود بصراحة بينور الشغل بينور أي حاجة بيدخل فيها واللون الكحلي طبعا أساسي زيه زي الأسود وزي الأحمر وزي الأبيض لازم يكون موجود أي حاجة هتلبسيها هيمشي معاها الفترة اللي جاية فترة عيد الأم كل سنة وانتم طيبين حاولي تعملي هدايا قيمة للناس اللي بتحبيهم بجد عايزة تقدمي هدايا لها قيمة وتعيش و... ويفضلوا فاكرينك بيها اعملي حاجة تستاهل حاجة تستاهل التعب وحاجة تشرفك قدام اللي هتقدمي له الهدايا بورتوفيه مش هياخد مننا خيط كتير مش هياخد مننا وقت كتير آه، تقفيله بس شوية ممكن آه، لو انت لسه أول مرة تركبي بطانة وصوصتها لأي حاجة فممكن ياخد معاكي وقت شوية لكن هتعرفي تعمليه لأن احنا شرحناه بالتفصيل الممل كل خطوة بالتفصيل آه، ابدأي معايا جمدي قلبك ما تخافيش هستنى التطبيقات بتاعتكم هستنى شغلكم أتابع معاكم خطوة بخطوة مع كل فيديو هينزل عايز أشوف النتائج اللي عملتوها ابعتولي على كل الوسائل التواصل بتاعتنا على الفيس على التليجرام على الواتس على أي حاجة ابعتولي أتابع معاكم وشوف اكتبولي تعليقات تحت الفيديو كل مرة اكتبولي رأيكم إيه في الشرح المرة دي عايزين حاجة أكتر نتكلم فيها المرة الجاية عايزين حاجة موديل تاني نعمله هستنى اللايك للفيديو هستنى اشتراكات القناة للناس اللي بتشوفنا لأول مرة يلا نكمل ونبدأ الشغل مع بعض نجهز خيوطنا أربع ألوان عايزة تغيري الألوان غيريها طبعا زي ما تحبي لأي ألوان هنزل لكم مجموعة باترونات لنفس الرسمة بألوان مختلفة للي يحب يغير اللون هنزلها على جروب الفيس وجروب الواتس وجروب التليجرام هنزلها في كل مكان هنزل لكم لينكات في صندوق الوصف لطريقة عمل الشرشوبة لطريقة التزايد المنتظم في القاعدة للي لسه أول مرة هيشتغل قاعدة كل اللينكات اللي هتحتاجوها وانتو بتشتغلوا هنزلها لكم آه البورتوفيه مش هياخد خيط كتير يعني عايزين تجهزوا الخيط أربع ألوان أي بواقي خيوط عندك كل لون حوالي خمسة وتلاتين جرام كل لون خمسة آه وتلاتين جرام أربعين جرام بالكتير قوي مش هيزيد عن كده 
يعني اي بواقي خيوط عندك ممكن تنفع مش لازم تشتري له خيط مخصوص أه هنحتاج ابرة أه رقم اتنين انا بشتغل ديفا العادي بشتغله على فتلتين خيط ديفا العادي على فتلتين مع ابرة رقم اتنين مفيش داعم لان البرتوفي من طبيعته انه يكون طري مش عايزاه ناشف وواقف هو طبيعته انه يكون طري الاربع الوان على فتلتين ماسك نفسه جدا جدا متماسك مش محتاج اكتر من كده مش محتاج داعم ولا اي حاجة هم اربع الوان هستخدمهم على فتلتين مش محتاجة اي داعم تاني معايا كده طيب ايه تاني هنحتاجه هنحتاج سوستة السوستة مقاس تلاتين لو هتعملي نفس المقاس بتاعي ده أو نفس المقاس اللي هنشرحه في الفيديو السوستة بتاعتنا مقاس تلاتين سنتي لقيتي بقى تلاتين سنتي رغم انه نادر ماشي ما لقيتيش يبقى هاتي سوستة من اللي هي بالمتر وهنقص منها على قد الشغل اللي هنعمله آه كمان ركزي معايا في تقفيل البورتوفيه احنا قفلناه بفكره جديده مش موجوده في اي فيديو لا عربي ولا اجنبي انا شخصيا ما شفتهاش في اي مكان ف ركزي معانا علشان تعمليه بنفس الطريقه هيبقى فكره جديده طريقه جديده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا على طول نشتغل البرتوفيل الجميل اللي شفناه في بداية الفيديو ده الباترون بتاعي طبعا هشتغل قاعدة دائرية كاملة بالمقاس اللي انا عايزاه وبعدين هنقفله مع بعض هستخدم ابرة مقاس اتنين مش عارفة هي كده واضحة ولا لأ نوضحها اكتر اهي مقاس اتنين هستخدم خيط اليزا ديفا على فتلتين هاخد فتلتين ازاي من شلة واحدة زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير بسحب الطرف الداخلي اللي جوه الشلة وبسحب الطرف الخارجي اللي برا الشلة هتعرفي تشتغلي على كده لحد ما تخلصي شغلك تمام مش هتعرفي لفيها واعمليها زي كورة علشان ما تتعقدش منك وانت بتشتغلي وتتعبك وتضايقك طيب هشتغل بايه انا هشتغل الالوان بتاعتي هشتغل باللون الرصاصي ده هشتغل باللون ده مش لبني اللي هو لبني مدي على اخضر شويه اللون الجنزاري ده هسيب لكم ارقام الخيط الالوان لو انتوا عايزين تعملوا نفس الالوان هشتغل باللون الاصفر وهشتغل باللون الكحلي تمام كده هذه الاربع الوان اللي انا هشتغل بيهم نحطهم بقى ونرتب نفسنا ونبدا على طول طبعا الالوان حسب ما انت شايفه اللي انت عايزاه استعملي انا هستعمل اربع الوان وهعمل تزايد 12 يعني هكرر التجربة بتاعتي او التكرار بتاعي الباترون بتاعي هعمل اربع الوان وهشتغل اربع الوان كل لون هعمله في جزء يعني اربع اجزاء وهنا هشتغل تزايد 12 يعني هعمل هكرر الالوان ثلاث مرات هنا الباترون بتاعي مكرر اللون مرتين علشان هو عامل تزايد 8 هم اربع الوان برضو انا هعمل 12 يعني هزود تكرار تاني الالوان عايزه تستعملي نفس الالوان زي ما انت عايزه عايزه تغيري الالوان براحتك آه ما عنديش شروط في الالوان اللي عايز يستخدم اي لون متوفر عنده يستعمله بس يعني حاول يكون في تناسق في الالوان علشان ما يبقاش شكلها مش لطيف طيب آه هستخدم اربع الوان مش هستخدم داعم مش هستخدم اي حاجة تاني هم اربع الوان على فتلتين وابرة اتنين هنقول بسم الله ونبدأ زي ما بنبدأ دايما عقدة البداية وهشتغل 
واحد سلسلة وهشتغل تاني اتنين سلسلة ادي سلسلتين ماشي زي ما بنعمل كل مرة سلسلتين بدخل فين بدخل في السلسلة بسيب اللي بعد الابرة وبدخل في السلسلة اللي اشتغلتها في الاول هعمل فيها قد ايه هعمل فيها ست غرز حشو ليه ستة احنا قلنا هنعمل تزايد اتناشر برضو دي هسيب لكم لينك الفيديو اللي قلنا فيه ليه بنعمل ستة مش بنبدأ باتناشر وهقولها لكم هنا في السريع برضو آه انا مش عايزة اعمل اتناشر غرزة في, في السلسلة دي علشان ما تعمليش فتحة كبيرة في آه بداية القاعدة بقسم الاتناشر على آه مرتين ادي آه تاني غرزة الغرزة التالتة ودي الغرزة الرابعة خمسة ستة ماشي كده ادي ست غرز معايا طيب بعمل ايه بعد كده بجيب الواني اللي هشتغل بيها كلها ادي اللون الرصاصي واللون اللبني واللون الكحلي المهم كلهم كده في ايدي وادخلهم من تحت الخيط بتاعي ادي الشغل بتاعي اهو وادي الخيط هدخله هنا تحت الخيط بتاعي هبدا اعمل ايه هنا هشتغل بقى ال 12 غرزه اللي هم بدايه الشغل بتاعي امال دول كانوا ايه لا دول كانوا آه قبل البدايه ست غرز بعملهم كسلمه اطلع عليها علشان اعمل ال 12 علشان اتفادى ان فتحه البدايه تبقى كبيره يعني هعمل 12 هنا ازاي في كل غرزه هعمل غرزتين عشان اوصل للعدد اللي انا عايزاه اللي هو 12 غرزه طيب تمام بشتغل في الحلقه الخلفيه للغرزه زي ما احنا عارفين شغل التبستري في الحلقه الخلفيه للغرزه من تحت الخيط والف واطلع اخد لفه واشتغل غرزه ادي اول غرزه في الحلقه الخلفيه في نفس المكان انا اشتغل اتنين في كل غرزه ادي واحده الثانيه في نفس المكان هدخل واطلع من تحت الخيط خدي بالك انا باجي بالابره بتاعتي من تحت الخيط الاصفر من تحته واخد اللفه واطلع علشان ايه علشان تديني غرزه الحشو على شكل حرف في لكن انا لو عملتها العكس وناس كتير بتعملها بالطريقة دي بتدخل الابرة كده وتطلع بالابرة فوق الخيط تسحبه وتخرج انت كده عملتي غرزة حشو على شكل حرف اكس بتبقى مبرومة بتخلي الخيط يبان من تحت الشغل انا مش عايزة دي انا عايزة غرزة الحشو اللي فيها الابرة بتيجي من تحت الخيط وتسحبي الخيط وتطلعي علشان تديني غرزة حشو على شكل حرف في يبقى مفرودة وتغطي على الخيط الداعم تاني غرزة الغرزة التالتة كمان هعمل فيها اتنين الغرزة الرابعة ، 
الخيط في ايدي ما بشدش الخيط انا بس سنداه علشان ما فيش فتلة تهرب مني من تحت الابرة كل ما تشدي الخيط كل ما تلم معاكي وتقوس خلي الخيط الداعم ماشي جوة الغرز مرتاح واخد راحته علشان ما تشدش القاعدة وتخليها تقوس الغرزة الخامسة هاخد فيها غرزتين تمام كده يبقى فاضل معايا الغرزة رقم ستة والأخيرة هعمل فيها غرزتين كده أنا عملت ال 12 غرزة بتوعي خلصتهم اللي هما أول سطر بالنسبة لي أول سطر بالنسبة لي هما ال 12 غرزة دول البداية الستة دي ما بحسبهاش سطر معايا ولا بعدها ولا بفتكرها تاني خلاص بمجرد ما عملتهم وعملت ال 12 غرزة اللي فوق دول بنساهم تماما دول بدل الفتحة ما تبقى واسعة أنا بقفلها بالست غرز دول كده مفهوم؟ طيب هعمل ايه؟ أول حاجة وقبل ما تشتغلي علمي أول غرزة عندك علشان هتحتاجيها على الأقل وانت بتقسمي آه الألوان بتاعتك وعشان تعرفي بداية السطر فين علم بإيه؟ علمي بدبوس علمي ب... ب... بأي حاجة تعرفي تعلمي بيها أنا دايما بعلم بفتلة لون مختلف من الألوان اللي أنا دخلتها في البداية أسهل حاجة هشتغل إيه زي البطرون ما بيقول لي أنا بدأت ال 12 بتوعي البطرون بيقول إن هنا هشتغل كم سطر ادي واحد البداية تمن غرز احنا عملنا اتناشر طيب السطر التاني المفروض ان هو هيعمله التمانية دول هيكررهم تاني يعني هيعمل فوق كل غرزة غرزتين عشان يبقوا ستاشر السطر التاني طيب يبقى انا هعمل ايه يبقى انا هنا هعمل فوق كل غرزة غرزتين عشان ال 12 دول يتضاعفوا ويبقوا 24 يبقى ادي اول واحده اللي انا حطيت فيها العلامه هشتغل فيها غرزتين ماشي كده طيب اللي بعدها هشتغل فيها برده غرزتين التالتة غرزتين بعد وانا ماشية بعد في سري أه بشتغل وبعد في الاخر المهم ان انا لازم كل سطر اتأكد ان العدد بتاعي مظبوط مشتغلش وفجأة وانا بقسم الالوان لشغل البطرون اتفاجئ ان العدد بتاعي ناقص او زايد وما ينفعش اقسمه ويبقى فيه فرق باين لا انا عايزه دايما اتاكد ان العدد بتاعي مظبوط انت بتمشي ليه بتزايد منتظم بالمناسبه كل البطرونات اللي على النت التزايد فيها منتظم كل الشغل اللي بيتعمل آه قدامك في الصور على النت كل التزايد فيه منتظم يعني ايه تزايد منتظم يعني انت عندك عدد ثابت بتشتغلي بيه تزايد كل سطر هشتغل تزايد 12 يعني كل سطر بزود 12 غرزة هشتغل تزايد 10 يعني كل سطر بزود 10 غرز تزايد المنتظم بيساعدك دايما انك تبقي عارفة عدد غرزك كام بمجرد ما تشوفي انت في السطر رقم كام أنا في السطر الأول وشغالة تزايد 12 يعني معايا 12 غرزة في السطر العاشر 
وشغاله تزايد 12 يبقى انا معايا 120 غرزه من غير ما اعد انا متاكده ان عددي 120 غرزه مش مضطره ان انا اقعد اعد غرزه غرزه واغلط وارجع اجيب من الاول لا كل سطر انت بتزودي غرزه فوق ال 12 الاساسيين اللي انت عملتيهم في الاول يبقى السطر الاول انت عندك 12 غرزه يعني عامله 12 جزء السطر الثاني بتزودي فوق كل غرزه غرزه يعني هتزودي 12 غرزه ثاني ماشي يعني هتزودي في كل جزء من ال 12 غرزه هيبقى معاكي 24 غرزه يبقى السطر الاول بداتي بغرزه السطر الثاني غرزتين السطر الثالث ثلاث غرز السطر الرابع اربع غرز كل جزء في ال 12 هيبقى بنفس النظام يبقى أنا مجرد ما أعرف أنا في السطر الكام هعرف أنا معايا كام غرزة طيب أنا دلوقتي في السطر الثاني وأنا شغالة تزايد 12 يبقى المفروض معايا 24 غرزة يبقى أنا بعد وأنا بشتغل بعد بعد ما خلص المهم أن أنا بعد السطر بتركيز بعد وأنا شغالة أعرف أنا شغالة بنظرة عينك انت في كل غرزة عايزة غرزتين بنظرة عينك من غير ما تعدي بتشوفي كل غرزة طالع منها غرزتين ولا في حاجة انت نسيتيها كل غرزة بطلع منها بغرزتين علشان اوصل لل 24 غرزة بفضل اشتغل لحد ما اوصل للعلامة اللي انا حطيتها في غرزة البداية بشتغل وانا بشتغل بريح الشغل بتاعي عشان احنا عارفين خط الديفا آه ستريتش شويه بيمط معاكي ممكن يمط معاكي وانت بتشتغلي وبعدين يلم يقفل على الخيط تبصي تلاقيها برضو ممكن تقوس معاكي شويه ايدك تشد غصب عنك وانت بتشتغلي آه الخيط ما يبقاش مرتاح تبص تلاقيها بتقوس لكن وانتي بتشتغلي دايما افرديها كده افرديها وريحيها تريح الغرز تريح الخيط اللي جوه علشان تبقى الغرز آه واخده وضعها كويس ما تبقاش ملموم على بعضها قوي وتلم الشغل معك هنكمل كده بقية السطر على غرزتين اهو وصلنا للغرزة اهي قبل الاخيرة نعد كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 12 غرزه كل غرزه طالع منها غرزتين يبقى انا كده العدد بتاعي مظبوط 24 غرزه طيب في الباترون السطر الثالث كمان اصفر سادة قبل تقسيم اللون طب السطر الثالث انا همشي ازاي همشي بتزايد 12 غرزه هعملهم ازاي انا عندي 24 غرزه هزود عليهم 12 غرزة يعني كل غرزتين هخليهم 3 تمام كده كل غرزتين هخليهم 3 يعني كل جزء عندي في ال 12 كل جزء هيبقى 3 غرز أنا في السطر الثالث يبقى كل جزء 3 غرز بتعملي بقى تزايد 8 يبقى السطر الثالث عندك كام؟ 3 في 8 ب 24 بتعملي تزايد 10 
السطر التالت عندك يبقى كام غرزة؟ تلاتة في عشرة يبقى عندك تلاتين غرزة في السطر التالت أنا بعمل تزايد اتناشر السطر التالت تلاتة في اتناشر يبقى أنا عندي ستة وتلاتين غرزة اتناشر جزء كل جزء فيه تلات غرز يبقى أنا أول غرزتين عندي المفروض هخليهم تلاتة صح؟ يبقى أنا هشتغل في الأولى غرزتين وفي التانية غرزة واحدة يبقى أنا كده الغرزتين اللي تحت عملتهم تلاتة اللي بعدها غرزتين هخليهم تلاتة ده كده خلصت جزء أول الجزء التاني غرزتين هخليهم تلاتة أول غرزة هشتغل فيها اتنين والتانية هشتغل فيها واحدة تمام كده؟ الغرزة التالتة الجزء التالت غرزتين أول واحدة هشتغل فيها اتنين واللي بعدها هشتغل واحدة معايا كده الجزء اللي بعده غرزتين أول واحدة فيها غرزتين واللي بعدها غرزة واحدة ما تنسيش احنا بنشتغل في الحلقة الخلفية للغرزة الجزء اللي بعده غرزتين في أول واحدة أهو في نفس الغرزة بشتغل اتنين في التانية بشتغل غرزة واحدة يبقى أنا الغرزتين دول طلعت منهم بتلاتة أفرد الغرز بتاعتي وكمل بقية السطر بتاعي هفضل ماشية كده غرزتين وغرزة غرزتين وغرزة واتأكد ان كل غرزتين وغرزة طالعين من الغرزتين اللي تحتهم ما بقاش مرحلة واخدة من الجزء اللي بعده معايا طيب كملي بقية السطر غرزتين وغرزة علشان نكمل نشوف السطر اللي بعده هنقسم الألوان ازاي والتقسيمة كمان هتبين لك أكتر إن العدد المنتظم معاكي هيمشي أسهل بكتير لأنك عارفة عددك كام وبتقسمي كل لون كام هتظبط معاكي وهتبقى أسهل بكتير قوي من إنك تقعدي تعدي كل سطر هتشتغلي كام غرزة وهتقسميهم ازاي